హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ యొక్క పిన్ డయాగ్రామ్ గురించి తెలుసుకుందాం పూర్వం చెప్ ముందు వీడియోలు చెప్పినట్టు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి ఫార్టీ పిన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇట్స్ ఎ ట్వంటీ పిన్స్ ఇట్స్ ఎ ట్వంటీ పిన్స్ సో ఈ అన్ని పిన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఒక్కొక్క పిన్ గురించి ఫస్ట్ పిన్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ అంటే మనం పవర్ సప్లై ఇచ్చేటప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ పిన్ అండ్ హియర్ ఫార్టీ పిన్ అనేది వీసీసీ ఆర్ పాజిటివ్ పిన్ ఇది నెక్స్ట్ ఈ పిన్ నెంబర్ టూ నుంచి పిన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ దాకా ఇవి అడ్రస్ అండ్ డేటా మల్టీప్లెక్స్ పిన్స్ ఇవి ఇక్కడ ఇంకో పిన్ ఉంది ఏడీ ఫిఫ్టీన్ ఇవన్నీ అడ్రస్ అండ్ డేటా మల్టీప్లెక్స్ పిన్స్ ఇవి అంటే ఇక్కడ మనం ఈ పిన్స్ ద్వారా మనం అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు అండ్ డేటా కూడా తీసుకోవచ్చు ఆర్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే డేటా అనేది బై డైరెక్షనల్ కాబట్టి దాన్ని ఇవ్వచ్చు తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ అడ్ ఇవి మల్టీప్లెక్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం వాటి నుంచి దే అవి అడ్రస్ కింద వాడుకోవచ్చు డేటా కింద వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏ సిక్స్టీన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏ ఎయిటీన్ అండ్ ఏ నైన్టీన్ అనేవి ఓన్లీ అడ్రస్ లైన్స్ అక్కడ మనం డేటా అనేది ఇవ్వడం కుదరదు తీసుకోవడం కుదరదు కానీ ఈ పిన్స్ ద్వారా మనం డేటా అనేది ఇవ్వచ్చు తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి మల్టీప్లెక్స్ అనమాట మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో వస్తుంది అందుకే దాని నుంచి మనం సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇవ్వచ్చు అందుకే ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పిన్స్ ఉంటాయి జస్ట్ ఫర్ డేటా అడ్రస్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ పిన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫోర్ పిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ పిన్స్ అనేవి మల్టీప్లెక్స్ చెప్పుకున్నట్లు తర్వాత ఎన్ఎంఐ ఎన్ఎంఐ అంటే నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటర్ ఇంటరప్ట్ ఎప్పుడైనా వేరే డివైస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కానీ ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటే అవి ఇంటరప్ట్స్ అనేవి ఇస్తాయి ఇంటరప్ట్ అంటే ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఇట్ ఈ నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటర్ ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇంటరప్ట్ అనేది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయాల్సిందే అది దాన్ని స్కిప్ చేయాల్సిన స్కిప్ చేయడం కుదరదు సో ఈ ఇంటరప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెవెంటీన్ పిన్ అనమాట నెక్స్ట్ పిన్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇది కూడా ఇంటరప్ట్ పిన్ కానీ ఇది మాస్కబుల్ కాదు ఇది మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్ ఇది అంటే దీని నుంచి ఇంటరప్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది దాని పని పూర్తి చేసుకొని ఒక సైకిల్ అనేది పూర్తి అయినాక తర్వాత ఈ ఇంటరప్ట్ పిన్ నుంచి వచ్చే ఇంటరప్ట్ని అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ ఎన్ఎంఐ అనేది మోర్ దీనికంటే ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఉంది సో ఎన్ఎంఐ ఈజ్ మోర్ ప్రియర్ దెన్ ఐఎన్టీఆర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లాక్ పిన్ ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి క్లాక్ అనేది మనం అవుట్ సైడ్ ఇస్తాం యూజింగ్ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ ద్వారా క్లాక్ అనేది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ టెన్ మెగా హెడ్స్ క్లాక్ ద్వారా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ అనేది ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ట్వంటీ పిన్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ పిన్ గ్రౌండ్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఫస్ట్ పిన్ కూడా గ్రౌండే కాబట్టి ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి రెండు గ్రౌండ్ పిన్స్ ఉంటాయి సో ఇది గ్రౌండ్ పిన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి వద్దాం ఫార్టీ పిన్ అనేది వీసీసీ ఇక్కడ దీనికి పాజిటివ్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం అనమాట ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ 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 సిక్స్కి అండ్ థర్టీ నైన్ ఏడీ ఫిఫ్టీన్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఏ సిక్స్టీన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏ ఎయిటీన్ ఏ నైన్టీన్ అనేవి అడ్జస్ట్ లైన్స్ ఇవి ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ సిక్స్ అనేది స్టేటస్ చూపిస్తుంది మనకి స్టేటస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందని నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు మ్యాక్స్ మోడ్ అండ్ మినిమం మోడ్ అని రాసింది అంటే ఏంటంటే మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది టూ మోడ్స్ కింద వర్క్ అవుతుంది మ్యాక్స్ మోడ్ అండ్ మినిమం మోడ్ మ్యాక్సిమం మోడ్ మినిమం మోడ్ అంటే మ్యాక్సిమం మోడ్లు పనిచేసేటప్పుడు అది ఒకటి కంటే ఎక్కువ 
మైక్రో ప్రాసెసర్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే వేరే ప్రాసెసర్స్ కూడా అది కమ్యూనికేట్ చేయగలదు కానీ మిన్ మోడ్లో దానిపైన అదే చేసుకుంటుంది జస్ట్ ఒక డివైస్ ఒక ప్రాసెసర్ లాంటి పనిచేస్తుంది అంటే ఇది మల్టీ ప్రాసెసర్లా పనిచేస్తుంది ఇది సింగిల్ ప్రాసెసర్లా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ బిహెచ్సి థర్టీ ఫోర్ పిన్ బిహెచ్సి అంటే ఇక్కడ పైన బార్ అని కనిపిస్తుంది కదా బార్ ఉంది బిహెచ్సి పైన దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది యాక్టివ్ లో యాక్టివ్ లో పిన్ అంటే ఇది ఎప్పుడైతే లో ఉంటుందో అంటే జీరో ఉంటుందో అప్పుడు ఈ పని ఇది యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు అంటే పనిచేస్తున్నట్టు సో ఈ పిన్స్ ఇది కాదు మీరు చూసినట్టయితే ఇవి దీనికి దీనికి అన్నిటికీ పైన బార్ అనేది ఉంది దాని అర్థం ఏంటంటే యాక్టివ్ లో పిన్ అనమాట అంటే అది ఎప్పుడు జీరో ఉంటుందో అదే అప్పుడు యాక్టివ్ ఉన్నట్టు సో నార్మల్గా అయితే హై ఇస్తే యాక్టివ్ అవుతాయి ఏదైనా కానీ ఇక్కడ బార్ ఉండడం వల్ల లో వచ్చినప్పుడు కూడా అవి యాక్టివ్గా ఉంటాయి దాని వరకే అది అండ్ ఇది ఎస్ సెవెన్ ఎస్ సెవెన్ ఇది నాకు చెప్పుకోండి స్టేటస్ పిన్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఇస్ మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ మోడ్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు రెండు మోడ్స్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను కదా అది మినిమమ్ మోడ్ మ్యాక్సిమమ్ మోడ్ కింద వర్క్ చేయాలంటే ఈ పిన్ మనం చేంజ్ చేయాలి ఈ చేంజ్ చేస్తే మనకి ప్రస్తుతం అనేది చేంజ్ అవుతుంది మినిమమ్ మోడ్ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ మోడ్కి మ్యాక్సిమమ్ మోడ్ నుంచి మినిమమ్ మోడ్కి ఎప్పుడైతే ఇది హై ఉంటుందో అది మినిమమ్ మోడ్ కింద వర్క్ అవుతుంది అండి ఇలా అంటే ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తుంది ఈ పిన్స్ దగ్గర కానీ అదే ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమమ్ మోడ్ ఉంటుందో అవి ఈ ఆపరేషన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ పిన్ వచ్చి రీడ్ పిన్ మైక్రోబస్ ఎప్పుడైనా రీడ్ చేయాలనుకుంటే డేటాని అవుటర్ మెమరీ ద్వారా ఎందుకంటే మెమరీ అనేది బయట ఉంటుంది ప్రస్తుతం లోపల ఉండదు కాబట్టి రీడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ రీడ్ పిన్ అనేది లో చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది యాక్టివ్ లో పిన్ కదా అందుకు ఇది లో చేసినప్పుడు రీడ్ అనేది చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ వచ్చేసి ఆర్క్యూ అండ్ జీటీ నాట్ థర్టీ వన్ వచ్చేసి ఆర్క్యూ అండ్ జీటీ వన్ ఈ రెండు అనేవి రిక్వెస్ట్ అండ్ గ్రాంట్ పిన్స్ అనమాట ఎప్పుడైనా వేరే ప్రాసెస్ అనేవి దీంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇది దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి వేరే ప్రాసెసర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి అప్పుడు ఇవి రిక్వెస్ట్ అండ్ గ్రాంట్ సిగ్నల్స్ని పంపిస్తాయి ఈ పిన్స్ ద్వారా సో ఇవి ఎప్పుడైతే లో ఉంటాయి అప్పుడు ఇవి వేరే వాటితో రిక్ కమ్యూనికేట్ చేయగలవు ఈ థర్టీ వన్ అండ్ థర్టీ టూ పిన్స్ ద్వారా వేరే ప్రాసెస్తో ఇవి కమ్యూనికేట్ చేయగలవు అండ్ వీటిలో ఉన్న డేటా బస్ అడ్రస్ అండ్ కంట్రోల్ బస్ని కూడా వేరే వాటితో షేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మినిమమ్ మోడ్లో చూసుకుంటే హోల్డ్ అండ్ హెచ్ఎల్డి అంటే ఈ రెండు ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఎప్పుడైనా హెచ్ డిఎంఏ అనే డివైజ్ అనేది దీంతో కనెక్ట్ అయ్యేది డిఎంఏ అంటే డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అదొక చిప్ అది ఎప్పుడే మనకి ఎప్పుడైనా మెమరీ సరిపోకపోతే లేదంటే స్పీడ్గా మెమ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే హై హై డేటా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి బర్డెన్ అయిపోతుంది అది దాని పని చేసుకుంటుంటుంది మళ్ళీ అది కూడా వేరే పని చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మనం డిఎంఏ అనే డివైజ్ని వాడతాం దీని పనిని స్లో చేయడానికి అప్పుడు ఆ డిఎంఏ ద్వారా మనం మెమరీ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది దాని పనిలో అంటే ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ లాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని చేయడంలో బిజీగా ఉంటుంది అందుకే అలాంటప్పుడు ఈ హోల్డ్ పిన్ అనేది హై ఉంటే డిఎంఏ అనేది దీనికి యాక్సెస్ అవ్వగలదు అండ్ ఈ హోల్డ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ పిన్ అనేది ఎప్పుడు ఇది హై ఉందంటే ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది పర్మిషన్ ఇచ్చిన డిఎంఏతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ లాక్ పిన్ లాక్ పిన్ అంటే ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వేరే వాటితో మాట్లాడకుండా ఉండగలదు అంటే వేరే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కానీ వేరే ఏ డివైజెస్ దీన్ని కమ్ కమ్యూనికేట్ చేయలేవు దీంతో అంటే ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అయిపోతుంది అంటే దేంతోనూ దాని డేటా అనే బస్ని అడ్రస్ బస్ని షేర్ చేసుకోదు అందుకే ఈ లాక్ పిన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ రైట్ పిన్ ఇదే పిన్ మినిమమ్ మోడ్లో మినిమమ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు రైట్ పిన్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్న రీడ్ చేస్తుంది కదా అలానే రైట్ కూడా చేస్తుంది రైట్ అంటే దీంట్లో ఉన్న డే డేటాని వేరే బయట మెమరీలోకి ఇవ్వాలనుకుంటే రైట్ చేస్తుంది లో ఉన్నప్పుడు రైట్ పిన్ మినిమమ్ మోడ్లో నెక్స్ఎస్ టూ ఎస్ వన్ 
ఇవి ఎస్ టూ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ నాట్ అనే స్టేటస్ పిన్స్ ఇవి కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నాను ఈ స్టేటస్ పిన్ ఇవి యాక్టివ్ లో పిన్స్ అనమాట మీరు చూడగలిగి బాధ ఉంది పైన ఈ యాక్టివ్ లో పిన్స్ లో పిన్స్ ద్వారా మనకి ఏ ప్రాసెస్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ మూడు పిన్స్ అంటే జీరో ఉన్నప్పుడు ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేవి అప్పుడు ఇంటర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీమెంట్ అంటే టెక్నాలజీమెంట్ పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆ పని చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ వెన్ ఎస్ నాట్ ఈజ్ వన్ ఎస్ నాట్ కనుక వన్ ఉంటే అండ్ మిగతా రెండు జీరోలు ఉంటే అప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడ్ అనమాట అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నుంచి రీడ్ చేస్తుంది అంటే వాటి నుంచి డేటా అనేది తీసుకుంటుంది మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది అండ్ వెన్ ఎస్ వన్ కానీ వన్ ఉండి మిగతా రెండు జీరోలు ఉంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఐటమ్ అనమాట అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్కి అంటే పెరిఫరల్ డివైజెస్కి ఇది డేటా అనేది ఇస్తుంది రీడ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తుంది ఇన్పుట్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది అవుట్పుట్ దేనికి చేస్తుంది అవుట్పుట్కి అవుట్పుట్ అంటే రైట్ చేయడం కదా అందుకే ఇది అవుట్పుట్ రైట్ ఇది ఇన్పుట్ రీడ్ అండ్ ఇంకా ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ నాట్ అనే వన్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఇది హాల్ట్ పొజిషన్ అనమాట అంటే ఏం పని చేయకుండా ఖాళీగా ఉంటుంది దాన్ని హాల్ట్ పొజిషన్ అంటాం ఇంకా ఎస్ టూ అనేది వన్ నుండి మిగతా రెండు జీరో ఉన్నప్పుడు ఆప్ కోడ్ ఫెచ్ ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఒక ఆప్ కోడ్ ఉంటుంది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఆప్ కోడ్ని ఫెచ్ చేయడానికి అంటే తీసుకొని రావడానికి ఈ రావడాన్ని ఆఫ్ ఆప్ కోడ్ ఫెచ్ అంటాం సో ఎస్ టూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఆప్ కోడ్ అనేది ఫెచ్ అవుతుంది మెమరీ రీడ్ మెమరీ రైట్ ఈ ఎస్ టూ ఎస్ నాట్ వన్ నుండి ఎస్ వన్ జీరో ఉంటే అది మెమరీ రీడ్ అనమాట అంటే మెమరీ నుంచి రీడ్ చేస్తుంది అంటే దాని నుంచి మెమరీ నుంచి డేటా అనేది తీసుకుంటుంది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది అండ్ ఎప్పుడైతే ఎస్ నా ఎస్ టూ ఎస్ వన్ అనేది రెండు వన్ నుండి ఎస్ నాట్ జీరో ఉంటుందో దాని అర్థం మెమరీ రైట్ అంటే మెమరీకి రైట్ చేస్తున్నట్టు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది డేటా అనేది మెమరీకి రైట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ నాట్ ఈ మూడు వన్లు ఉన్నప్పుడు ఇది ప్యాసివ్ సేమ్ హాల్ట్ స్టేట్ టైప్ అనమాట అంటే ఖాళీగానే ఉంటుంది ఇది ఈ స్టేటస్ల గురించి సో ఈ స్టేటస్ పిన్స్ ద్వారా మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఏం పని చేస్తుందని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎస్ టూ పిన్ దగ్గర మెమరీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పిన్ ఉంది ఇది ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ ఉంటుందో అది మెమరీ ప్రాసెస్ అని చేస్తుంది అంటే రీడ్ చేయడం కానీ లేదంటే రైట్ చేయడం కానీ అలాంటివి లేంటి లోలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది యాక్టివ్ లో కాబట్టి లోలో ఉన్నప్పుడు ఇన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వర్క్స్ అనేవి చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ పిన్ మినిమం మోడ్లో ఉన్నప్పుడు డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రిసీవ్ అని ఇది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఎప్పుడైనా బయట డివైజెస్తో కానీ డేటా అనేది తీసుకోవడం కానీ పంపడం కానీ జరిగితే అది ఈ పిన్ వాడుతుంది అంటే హై ఉన్నప్పుడు డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది లో ఉన్నప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటుంది బయట డివైజెస్తో నెక్స్ట్ డిఈఎన్ డిఈఎన్ అంటే డేటా ఎనేబుల్ పిన్ అంటే బయట డివైజెస్తో డేటా తీసుకోవడానికి ఆ మెమరీ నుంచి తీసుకోవడానికి డేటా ఎనేబుల్ పిన్ వాడుతుంది ఇది యాక్టివ్ లో పిన్ మీరు చూడగలరు సో ఇది లో ఉన్నప్పుడు డేటా అనేది తీసుకోగలదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఎల్ఈ ఏఎల్ఈ ఐఎన్టి ఏఎల్ఈ అంటే అడ్రస్ ల్యాచ్ అనేబుల్ ఈ అడ్రస్ ల్యాచ్ అనేబుల్ అనే దేనికంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ మల్టీప్లెక్స్డ్ కదా అందుకే మనం అడ్రస్ కావాలనుకుంటే డేటాని మనం సెండ్ చేయాలనుకుంటే అడ్రస్ అనేది ఉండకూడదు అప్పుడు మనం దీన్ని హై చేసామనుకో ఈ అడ్రస్ అనేది స్టోర్ చేసుకొని డేటా అనేది సెండ్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు మనకి డేటా డేటా సెండ్ చేయడం కానీ తీసుకోవడం కానీ యూస్ఫుల్ అయింది అందుకే ఇది ఎప్పుడైతే హై ఉంటుందో అడ్రస్ అనేది ల్యాచ్ చేసుకుంటుంది ఇంక మిగతా డేటా అనేది ట్రాన్స్మిషన్ రిసీవ్ అని చేసుకుంటుంది ఇది ఐఎన్టి అంటే ఇంటర్ప్ట్ టెక్నాలజీమెంట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇంటర్ప్ట్ ఇంటర్ప్ట్ అనేది వేరే డివైజెస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా దీనికి వస్తుంది కదా అలాగే ఇంటర్ప్ట్ టెక్నాలజీమెంట్ అంటే వచ్చిన డివైజెస్కి ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది వాటితో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఈ టెక్నాలజీమెంట్ అనేది పంపిస్తుంది అంటే ఇది ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీమెంట్ పంపిస్తుందో అప్పుడు 
బైట్ డివైజెస్ అనేవి దీంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వగలవు అండ్ మ్యాక్సిమం మోడ్లో వచ్చేసరికి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేవి క్యూఎస్ నాట్ అండ్ క్యూఎస్ ఫోన్ కింద వర్క్ చేస్తాయి ఈ క్యూఎస్ నాట్ అండ్ క్యూఎస్ ఫోన్ అంటే ఏంటంటే ఈ కాంబినేషన్ ద్వారా మనకు ఫోర్ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ఉంది ఇప్ ఈ రెండు జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు నో ఆపరేషన్ ఏది ఆపరేషన్ ఏమి చేయదు ఖాళీగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం అనేది అండ్ ఈ జీరో ఉండి ఇది వన్ ఉంటే ఫస్ట్ బైట్ అనేది తీసుకుంటుంది క్యూ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఆర్కిటెక్చర్లో క్యూ అనేది సిక్స్ బైట్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ బైట్ అనేది తీసుకుంటే క్యూఎస్ వన్ అనేది వన్ ఉంటుంది క్యూఎస్ నాట్ అనేది జీరో ఉంటుంది మళ్ళీ ఇది వన్ నుండి జీరో ఉన్నప్పుడు క్యూ అనేది ఎంటీ చేస్తుంది అండ్ మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ చేసేస్తుంది అండ్ ఈ రెండు వన్ ఉన్నప్పుడు అండ్ హై ఉన్నప్పుడు సబ్సిక్వెంట్ బైట్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి తీసుకుంటూ ఉంటుంది అది ఈ ఎస్ క్యూ క్యూఎస్ నాట్ అండ్ క్యూఎస్ వన్ పిన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ పిన్ వచ్చి టెస్ట్ పిన్ ఈ టెస్ట్ అండ్ పిన్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా అవుటర్ డివైజెస్ అనేవి దీంతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇది టెస్ట్ సిగ్నల్ అనేది వెళుతుంది దాని ద్వారా అది వర్క్ అవుతున్నాయి లేదా లేని రిసీవ్ చేసుకుని లేదని తెలుస్తుంది అనమాట ఇది కూడా యాక్టివ్ లో పిన్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ పిన్ వచ్చి స్టడీ పిన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అయినా బయట వేరే పిన్స్తో కానీ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ రెడీ పిన్ అనేది యాక్టివ్ ఉంటుంది ఈ రెడీ పిన్ యాక్టివ్ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వేరే పిన్స్ అనేవి దీంతో కమ్యూనికేట్ చేయగలవు ఆ స్పీడు దాని స్పీడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ స్పీడ్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వగలవు ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్కి కావాల్సింది డేటా అనేది ఫస్ట్ వాటి స్పీడ్స్ అని మ్యాచింగ్ ఉండాలి ఇది లేదంటే ఇది ఎక్కువ ఉండే తక్కువ ఉండి లేదంటే అతి ఎక్కువ ఉండి తక్కువ ఉంటే డేటా అనేది మిస్ అయిపోతుంది డిలీట్ అయిపోతుంది అందుకే డేటా అనేది సిమిలర్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ రీసెట్ పిన్ రీసెట్ పిన్ అంటే ఇది ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు డైరెక్ట్ రీసెట్ అనేది అయిపోతుంది అంటే మొత్తం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది రీసెట్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని డిలీట్ రీసెట్ అయిపోతాయి అంటే జీరో అయిపోతాయి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా జీరో అయిపోతాయి అండ్ ఫ్లాగ్స్ కూడా జీరో అయిపోతాయి ఇది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ పిన్ డయాగ్రామ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ లైక్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా చాలా ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ గురించి మంచి అవగాహన వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాబాయ్